Fala, impressionadores! Beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te apresentar três GPTs incríveis que você pode utilizar gratuitamente dentro do chat GPT. Os GPTs são como se fossem inteligências artificiais que rodam dentro do chat GPT para fins mais específicos. Se você olhar essa página aqui, você vai ver que tem GPT para criação de imagem, para escrever texto, tem GPT para você criar diagramas, para humanizar textos e até para gerar códigos, linhas de código de programação e sites prontinhos. Tem GPT para fazer apresentação de slides, para criar documentos PDF e você pode utilizar eles gratuitamente. Na aula de hoje eu vou te mostrar três GPTs muito interessantes. Já deixa logo o like nessa aula e fica aí que você vai curtir muito. Antes de começar, deixa eu te lembrar que aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar dois links muito importantes. No primeiro link, você tem informações sobre o nosso treinamento completo, Inteligência Artificial Impressionador. No segundo link, é um mini curso gratuito que você pode assistir hoje mesmo, tá bom? Pessoal, agora com a versão 4 Omni do chat GPT, foi liberado também o uso dos GPTs, tá? Então já tem algum tempo que até na versão gratuita, a gente consegue vir aqui na barra lateral e em explorar GPTs aparece uma verdadeira loja online em que a gente tem acesso a diversos GPTs. E como eles funcionam? São inteligências artificiais para fins específicos que se utilizam da interface do chat GPT e geralmente relacionam-se com ferramentas externas. Então, por exemplo, tem uma, uma ferramenta aqui que a gente vai ver, um GPT que a gente vai ver, que serve para criar fluxogramas. A gente começa conversando com a inteligência artificial e em algum dado momento a inteligência artificial monta uma requisição que ele vai executar lá em um site externo, em um sistema externo e esse sistema gera a, o fluxograma. Depois a gente volta para cá e tem o fluxograma inteirinho. Então esse, esse, essa jogada de ir para o outro site e voltar, a gente não vê. É como se a gente estivesse só conversando com a inteligência artificial e ela gerasse para a gente o diagrama, tá bom? Como que a gente faz? A gente vai explorar GPTs, aparece essa, essa página com vários GPTs, a gente escolhe um GPT específico e começa a utilizar ele. Então, por exemplo, eu quero vir e utilizar um GPT para criar, criar diagramas, como esse daqui, ó, o Diagram Show Me. Vou clicar nele e a gente pode vir em Iniciar Chat. E aí, em Iniciar Chat, a gente tem aquela conversa ali como se fosse um, uma conversa do chat GPT normal mesmo, tá bom? Eu já vou aproveitar para te falar logo as limitações que o GPT tem. Primeiro, na versão gratuita, tá? Na versão gratuita, o GPT tem um limite de uso. Então, eu tá utilizando essa conta aqui e que eu tenho o chat GPT na versão gratuita, eu já atingi o meu limite aqui do uso de GPTs, beleza? Então, a gente tem que esperar um intervalo de tempo. No meu caso aqui, ó, vai vencer daqui a algumas horas e aí eu vou poder utilizar GPTs novamente, tá bom? Outra limitação que os GPTs têm na versão gratuita é que na versão gratuita a gente não consegue utilizar, é, gerar imagens aqui, tá? Então, por exemplo, é, tem GPTs específicos como esse daqui que cria logos para empresas ou para qualquer tipo de coisa. Cria logo, né? Ele não, ele não funciona porque na versão gratuita o chat GPT não cria imagens. Dito isso, agora que eu falei as limitações, deixa eu te apresentar alguns GPTs interessantes, tá? O primeiro que eu quero te mostrar é esse daqui, é um GPT chamado Presentation and Slides GPT, tá? Ele serve para a gente criar apresentações de slides. O que eu fiz? Eu escrevi para ele, faça uma apresentação sobre como criar um fluxo de caixa no Excel, tá vendo? Eu só falei isso. E aí, o que, que tem aqui que é chat GPT e o que, que é ferramenta externa? Olha, chat GPT é essa parte aqui em que ele está montando a estrutura. A inteligência artificial pegou essa requisição e falou, beleza, deixa eu pensar aqui tudo que uma apresentação de slide sobre fluxo de caixa precisa ter. E aí está falando que tem introdução ao fluxo de caixa, preparação de dados, criação da estrutura básica de um fluxo de caixa, inserção de fórmulas, formatação em gráfico, análise e conclusão. E aí, ó, ele vai escrever, o primeiro slide tem que ser assim, o segundo slide tem que ser assim. Isso daqui tudo é inteligência artificial detalhando o que precisa ter dentro do slide, tá? E aí, depois chega um momento em que ele começa a fazer as pesquisas, tá? E aí ele começa a realmente estruturar as informações a criar os slides. Como eu estou utilizando esse daqui na versão gratuita, ele não conseguiu gerar imagens. 
Mas se eu tivesse na versão paga, ele geraria inclusive slides com imagens, tá? Fica bem bacana. E depois ele parte para a criação dos slides em si. Olha só, aqui está o primeiro slide. E olha só, é um slide simples porque a gente não tem aquela, aquela opção de gerar imagens, tá? Mas olha só que legal, ele já gera o um slide aqui para a gente, tá? A gente inclusive pode ver na, na página aqui é, o, o, esse slide no detalhe, tá? Tá carregando ali e o que, que ele fez? Ele, como eu falei contigo, ele, ele, ele cria, ele faz o contato da inteligência artificial com uma ferramenta externa, com um site externo. No caso, esse site aqui se chama Slide GPT, tá vendo? Ó, tá aqui o slide, os slides que a gente criou. Olha lá, ó, introdução ao fluxo de caixa com as informações, depois tem preparação dos dados, com a, a coleta de informações, organização de receita, preparação dos dados e criação de estrutura básica, enfim, todos os slides que ele sugeriu. Depois a gente pode vir aqui e baixar esses slides em PowerPoint ou em PDF da forma que for necessária. O legal do PDF é que já vem prontinho para você apresentar. Mas se você quiser baixar em PowerPoint para você fazer uma edição ou outra, você também consegue, tá bom? Lembrando, na versão paga do chat GPT, você cria slides, inclusive com imagens, beleza? Mas na versão gratuita, você já tem ali uma estrutura básica de uma apresentação de slides rapidamente, tá? É bem interessante, né? Essa, esse GPT aqui. Presentation and Slides GPT. Esse é o nome da ferramenta, tá bom? Tem uma outra ferramenta de inteligência artificial, um outro GPT, que serve para criar diagramas. É o Diagram Show Me, tá? O que, que eu fiz? Eu fui lá em Explorar GPTs, tá? E eu procurei aqui o Diagrams Show Me, tá vendo? Diagrams Show Me, tá na seção de produtividade. Da mesma forma que antes eu vim e procurei o Presentation and Slides GPT, eu vim aqui no, Diagram, no Diagrams Show Me, tá? E a conversa que eu tive com ele foi a seguinte. Crie um mapa mental com tudo que eu preciso estudar para o concurso de engenheiro da Petrobras, tá? Foi a primeira ideia que eu tive. E aí, o que, que ele fez? A parte de inteligência artificial, ela foi e montou a estrutura. Ela pensou o que, que cai nas provas, é, o que, que costuma cair, o que, que costuma mais ser cobrado. Montou a estrutura. E depois, ele falou com esse site aqui, que é o Diagrams Helpful Dev, tá? Uma ferramenta externa, que montou toda aquela requisição que a inteligência artificial montou, ou seja, tudo que precisa ter nesse, nesse, nesse mapa mental, mandou isso tudo prontinho lá para esse site. E esse site só pegou isso que a inteligência artificial tinha criado e botou no formato de diagrama mesmo. O resultado é esse daqui, o um mapa mental com que você precisa estudar. A parte de, de, de conceito de engenharia, como mecânica dos fluidos, ciências materiais, tem a parte de matemática, é, a parte de física, enfim tá tudo especificado aqui. Se você quiser, você pode depois ir mais específico. Ah não, de acordo com tal prova, de acordo com tal processo seletivo, que aí, claro, vai ter mais coisas para você estudar e abordar. Ele vai fazer um diagrama muito mais fluido, muito mais completo, beleza? Esse foi a segundo, o segundo GPT que eu tinha para te mostrar e agora eu vou te mostrar o um terceiro. O terceiro é o Grimoire, ou Grimoire, eu não sei como é que se pronuncia, sinceramente, tá? Quando você for explorar GPTs, na parte de programação, ele é um dos mais utilizados, tá vendo? Grimoire ou Grimoire. Ele é um GPT que auxilia você a criar códigos em qualquer linguagem de programação. O que, que eu fiz aqui? Eu pedi para ele criar um, um site que, simples, que tem uma animação no estilo de chuva, beleza? Então eu quero que ele crie para mim um site que tenha simulando ali uma forma geométrica caindo como se fosse chuva. É muito comum os programadores fazerem isso, né? Parte, os sites, algumas funcionalidades do site parte a parte. Então o que, que a gente fez aqui? Eu mandei essa requisição para o Grimoire, tá? E aí o, a inteligência artificial fez o quê? Ela foi e montou tudo o que precisa ter, as linhas de código, tá? Então olha só. Ele falou que para fazer isso, precisa juntar HTML, CSS e JavaScript, que são três linguagens aí diferentes para programação, tá? Ele falou, primeiro passo, tem que criar esse arquivo aqui, ó, index.html, que precisa ter essas informações, tá? O site tem que ter isso daqui. Depois, precisa criar um site chamado Style, uma, um, uma página chamada styles.css, que tem esses códigos todos aqui. 
e depois precisa fazer o deploy desse site, tá? Então ele vai criar o um site e vai postar esse site em algum lugar para que qualquer pessoa consiga acessar. Então olha que legal, e, o, a inteligência artificial já deu passo a passo o site que precisa ter, as linhas de códigos e depois precisa publicar. E depois, essa ferramenta que o Grimoire utilizou, que no caso é app.netlify.com, já foi e realmente publicou esse site. Olha só o que a gente tem. É um site que tem uma animação no estilo chuva, beleza? É claro, depois a gente pode mudar isso daqui, pode mudar, botar outras formas geométricas, aumentar e diminuir o tamanho, mas isso daqui foi só um exemplo simples para te mostrar que ele consegue fazer códigos de um jeito muito fácil, tá? E é claro, se você viesse aqui no Grimoire e pedisse uma outra requisição, ah não, quero que crie um site é, em que um determinado formato, com determinada cor, ou que execute um código que faça isso, você pode solicitar aqui, tá bom? Então esses são três GPTs muito interessantes que a gente pode utilizar gratuitamente. Lembrando apenas das limitações da versão gratuita, a gente tem um limite de mensagens que a gente consegue mandar para os GPTs e também não consegue criar imagens, tá bom? Gostou dessas dicas? Se você gostou desse conteúdo sobre inteligência artificial, comenta aqui embaixo, manda mais. Se eu ver que vocês estão comentando, manda mais, eu vou continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui no YouTube gratuitamente, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo, de comentar, manda mais, e a gente se vê na próxima. Um abraço!